mayo de 1732, la Universidad de Bolonia, Italia, concedió un doctorado honorario que levantó un gran interés y en un acto público que tuvo lugar en el pabellón de Hércules del Palacio Común. Fue a Laura María Catalina Bassi, quien recibió una corona de laurel de plata y dio un discurso en aceptación en latín. También fue escrita una poesía en su honor. Ella, a la edad de los 21 años, se había enfrentado a siete examinadores dando 49 elaboradas respuestas a preguntas intelectuales sobre física, metafísica y la naturaleza del cuerpo y de la. Esto es un hito en la historia de las mujeres en la ciencia, ya que fue la primera que ocupó la cátedra de física en una universidad y se convirtió en un miembro de la Academia de Ciencias de Roma. Además, fue la segunda mujer en doctorarse en Europa, después de que Elena Conrado lo consiguiera en 1678. No todo sería fácil para Laura Bassi. No pudo ejercer su actividad docente en este periodo de su carrera, ya que se consideraba indecoroso que una mujer estuviera en una clase llena de hombres, aunque fueran sus alumnos. Solo se le permitiría ejercer como profesora universitaria bajo el mandato del Senado de Bolón, o dar conferencias en eventos solemnes públicos donde las mujeres fueran invitadas. En 1738, Laura Bassi se casó con el médico y físico Giuseppe Verati, con el que tuvo ocho hijos. El matrimonio supuso un apoyo para Laura en su carrera científica, ya que le permitió impartir clases de manera regular en su residencia, habilitar un laboratorio en su casa en donde Laura y su marido trabajaban conjuntamente desarrollando experimentos. El laboratorio de los Verati Bassi se hizo famoso en toda Europa. Hoy en día, la difusión del conocimiento es algo muy importante en las instituciones científicas y en los centros de investigación. Laura Bassi ya era consciente de su importancia desde ese entonces. Todos estos documentos se consideran de especial interés para la historia de la ciencia, ya que permiten reconstruir los comienzos de la carrera de una mujer científica antes del siglo XIX y aprender sobre el contexto social y cultural que lo hizo posible.